Hello, um, gandang araw sa ating lahat. Tutuloy natin ang discussion papano ang mga disbursement. Okay? Tapos na natin sa nakaraang video ang pag-disburse ng isang advances. Okay? Ang sunod naman natin ngayon, papano mag-disburse ng may PR, with PR. Okay? So, may dalawang paraan para gumawa niyan. Either dito sa flow, pwede mo kagad i-click itong uh, purchase request. Dadali ka kagad dito sa purchase request na data sheet na kung saan dito natin nilalagay yung mga information para sa purchase request. Or, pwede kang pumunta dito sa mismong disbursement template natin. Ang gagawin mo lang, mag-new ka. Do you want to copy information kahit hindi na, no? Okay, then add PR. Dito rin papasok yan. Okay? So, balikan ko ulit. Uh, from the flow, with PR, puntahan ko siya. Yan. So, mapapansin natin, mag-automatic, once na pinuntahan natin itong data na to, mag-automatic may request by. No? Sino nag-request by? Kung sino sa settings natin nilagay, yung barangay inspector, no? usually, siya yung uh, nag-request. O kaya naman, kung ayaw nyo nang lagyan ng default chan, eh, pwede nyo naman burahin. Or, from the PR, pwede nyo siyang i-edit. Ano to? Sinong pangalan. Okay? So, by default lang yun para save time. Tapos, automatically, ngayon ay February 20. Kung nakita nyo sa screen ko, di, di, siguro hindi. Uh, February 20 ngayon. Yan. Pero, ang nagbibigay ng PR, February 10. So, nagma-minus 10 siya kagad. Saka sakali lang na na alam naman natin, minsan ang gawaan ng disbursement voucher ay eh, isang araw lang. Eh, hindi naman talaga dumaan sa tunay na proseso. So, halimbawa, kung tunay na dadaan sa tunay na proseso, so, i-edit mo lang yung date kung anong araw ngayon. Kasi automatically, nagma-minus 10 siya. Alright? So, ready na tayo. Gumawa ng purchase request. So, hindi ka kagad direct ang gagawa ng disbursement voucher. O, balikan natin yung flow. Ito yung gagawin natin. Uh, ang PPR ka muna. Then, uh, lalagyan mo ng quotation. na no, 1, 2, 3. Yung, uh, uh, supposedly, yung purchase request, nadali mo sa mga supplier at lalagyan nila ng, uh, ng presyo. Pero, pwede naman natin gawin nyo ng paraan. Lalagyan tayo na mismo gagawa ng presyo nyan. Then, automatically, kailangan mong uh, lagyan ng summary to abstract. Okay? Then, kailangan mo mag-create ng PO afterward. Then, inspection, acceptance inspection report. Then, saan ka palang gagawa ng DB. So, itong proseso na to kailangan mo madaanan yan para masari tayo sa tuloy na proseso. No? So, therefore, pero madali naman siyang gawin kahit dire-diretso na. So, ang gagawin natin ulit ngayon. Okay, with PR. So, ngayon, halimbawa, uh, February 20, ito na ito na yun, no? uh, Ito na yung PR date. Then, ito na yung date natin, February 10. Okay, ngayon ay February 20. So, supplier, ang, ang, ang gagawin natin ngayon, kunwari, ay uh, uh, bibili tayo ng uh, bagong mga gulong uh, tires no, para sa uh, ambulansya. Sasakali lang. Okay? So, alimbawa, maghahanap tayo ng uh, sino ba yung ating supplier ng tire. Wala, apolega tire. Yan. Usually, yung letter A, si supplier letter A, siya yung mananalo sa bidding. Siya lagi ipanalo mo. Okay, yung una. Then, sino yung kalaban niya? Magharap tayo na kalaban niya. Arbil Auto Supply. Kunwari, no? tapos, uh, ano pa? Okay. Uh, Ako, oh, magharap na lang ako na iba dito. Uh, M&A Enterprises. Uh, yan. Para mabilis tayo. Purpose. So, ang purpose yan, request for new four tires for barangay ambulance. So, plate number, uh, kunwari ang AAC, uh, SAC, 7471. Uh, for example lang. Okay. 
Tapos, yun na. So, ngayon, dito sa, ito yung uh, quantity unit description. No? Dito natin papasok. Then, estimated unit cost. Then, itong mga kulay, mga ibang mga kulay, eh, automatically po yan nag-fill up. No? Uh, intayin mo nalang mag-white para ma-edit mo. So, in the meantime, ito lang yung mga nasa white ang pwede mo ipasok. So, ilang up, ilang items ang pwede mo ma-purchase request? Up to 40 items, no? maximum. Okay? Uh, so, therefore, four uh, pieces, stars, uh, kung may sukat man yan, mas maganda, no? Pero wala pang brand yan, branding, no? Generic yan, dapat. So, for example lang, no? 265 by uh, 70. Paano nga ba ito? Uh, 265. Uh -huh. Hindi ko na pa paano ang, ano, ang numbering. 265 by 70 by... Kunwari, kunwari tama ito. No? Pagpasensya nyo na po. Uh, by, uh, kunwari lang na no? kunwari lang. Uh, 265 by 70. Kunwari yun talaga yung standard yung sotan. Pero siyempre kung mali man ako... Uh, kayo na po ang mag-adjust. So, magkano isa, for example, uh, for example is uh, uh, 8,000. Malaki yan, malaking gulong po yan. 8,000. Okay? So, therefore, yun, lumabas estimated total amount. So, up to this point, yung PR. Okay? So, ayun lang muna, nating follows na. So, libre na yung pagkabit ng malamang. So, 8,000, 32,000. Okay? Ngayon, kapag halimbawa, walo ang binili mo, so lalampas na mag-bidding ka ngayon. O lalampas ng 50,000, ay bidding na yun. No? So kung wala kang bidding, dapat 49,000 ay naharad 99 lang ilalagay mo. Amount. Okay? So ibang magdadagdagan yung proseso natin kung may bidding siya. So in the meantime, uh, four, four pieces lang naman ang kailangan talaga natin. So therefore, 32,000 yung estimated. Okay? Total estimated. Okay. So, isa-save ko na siya. Pa-pause mo dito. Pause. Ha? UPS yung pause successfully. Okay. Yan. So, ngayon, nakita mo may issued na, no? Status ng PR issued. Kaya na open. Ngayon issued na. So, susunod naman. Ito yung number one, eh. New PR. At makikita mo rin dito, nakapause na siya dito sa mga listahan ng PR. So, bababa na pababa yan hanggang sa hanggang habang nag issue ka ng PR. So, may issue na tayo ng PR. Okay. Now, ano susunod? Ipapakote natin. So, number one, UPR. Number two, code. Okay? So, number two, pipiniting number two, code. Ano gagawin niya? The system will generate suggested quotation from three suppliers. So, from the three suppliers, magsasuggest siya ng, ng quotation. Should you wish to edit, just make any changes on the figure. So, yung mismo system na mismo mag-aano, mag mag-compute kung ano ang uh, magkano ang labanan no ng uh, ng uh, presyuhan when finish click pause to update to update the file thank you so okay ko na so kung gusto mo lang edit di edit mo okay yan so your changes has been posted okay so 32 okay 35 200 30 400 so nanalo ang lowest ICA ngayon pwede po ba na magkaiba Halimbawa, ang estimated amount is 32,000. Pwede po ba gawin natin itong uh, 32,100? O pwede, bahag po as long as yung lowest. O kaya, pwede po ba siyang 31,900? Mas mababa sa estimated PR? Pwede, walang problema yun. So, kaya pwede siyang i-edit. Okay? Ang PR natin, 32,000. Pero pagdating na sa mga quotation, 31,900. Okay lang yun. Okay? Kung parehas, di okay lang din. Ibig sabihin, tumamba ka talagang yan tama na na, na pinaka-lowest na, na amount. Okay? So, kung mas mababa dyan o mas mahal na konti, uh, at least siya yung pinaka, malapit dapat sa estimated mo yung amount. So, pwede natin edit siya. Okay, once na nagawa na natin itong quotation, ano susunod? PPO na tayo. So, pipinotin ko lang PO. Maglalabas ng PO number yan. Okay? Then yung date, then issued na kagad. Okay, yung changes has been posted. Okay, okay. So, ang date ngayon, automatically, nag-add siya ng two days. 
kung di man, uh, pwede mo siyang i-edit, gawin mo ng 13. So, be sure, uh, kung gumagawa ka ng ganito, titignan mo yung calendar mo, baka pumatak ka ng linggo. No? Kung pumatak ka ng linggo, or Sabado, at di ka naman, ang barangay niya, di naman open sa ganong mga lugar, sa mga, sa mga ganong mga araw, i-edit mo na lang para hindi ka ba, ma, mapansin pa ng COA, eh, ma-AOF ka pa, na nag-invento ka ng date. Sa totoo naman, talaga nag-invento tayo. <laughs> okay? So, ngayon, uh, susunod na PO, no? na-issued na siya. Okay? Yan, makipapansin mo, PO na dito siya. Okay? Ang susunod, number four, issue AI, acceptance inspection report yan. So, number four, issue na. Ayan. So, changes as we posted, posted, okay. So, click lang lang tayo ng click. Tapos, yung yung, uh, yung system na mismo nagbibigay ng mga date at mga numbering. Okay? So, in, that, in this case, ano ba ang bibili ko? Ours. Uh, okay. Kung capital, kung capital assets yan, ibig sabihin na mga vehicles, mga tables, mga uh, mga mga computers, umaga noon na mahigit sa 10,000 and above ang presyo, pwede siyang gawing property, no? So lalagyan mo ng property number. So in this case, dadaan ka sa number 5, issue PA. Kung saan sa kaling capital asset. Pero ito naman ni replacement na ano, replacement for the for the tires lang to. So, therefore, uh, wala naman itong property. So, ang ang nakabooking na property dito, yun mismo ambulance. Okay? So, therefore, hindi ko na kailangan mag-issue ng PA. Okay? O later, may sa sample tayo niya. Then, ano na? Tapos na ako. Meron na ako PR. May PR. May PR. May PO na ako. May inspection na ako. Acceptance report. O kailangan mo ng bayaran. Okay? So, paano natin babayaran? Either itong pindutin mo, o yung number 6 to DB. O ito na lang, number 6 to DB. Yan. Your disbursement is ready for payment. Uh, charged account property. Okay. Sa natin siya charge yan mamaya. Tires, repair and maintenance. No materials. Charged account property and fill up the DB memo. Click post DB to save your transaction. Thank you. Okay. So pupunta ngayon siya dito sa sa ating uh, disbursement template. Yan. Mapapansin mo, Uh, wala ka nang halos gagawin dito. Okay? Tapos yung date ng DB number, ay yung date ng DB, automatically kung anong araw ngayon, pwede mo rin siyang i-adjust. Okay? Kulay puti yan. Uh, kailangan mo, uh, kung gusto mong i-adjust, okay lang din. Okay? Tapos itong mga gray part na to ay galing sa PR yan. So, hindi mo na siya ma-edit. Yun, no? Okay? Hindi mo na siya ma-edit. Tapos yung purpose, hindi mo na siya ma-edit. At unless bumalik ka dun sa add PR, para ma-edit mo siya. So, ano gagawin daw? Mag-charge ka lang na doon account. So, in this case, uh, hanapin ko lang yung uh, repair, repair, maintenance, then machinery and equipment. Ito, transportation equipment. Ito yun. Alright? Piliin ko lang itong uh, IPSAS code. Then, select ko. Ayan. Nandiyan na siya. MOA, repair, maintenance, 5 to 13 to 60. Then, DB memo. Payment na ito. No? Payment. For, uh, for brand new four tires for Warangay Ambulance with plate number SAC 7471. Okay. So, ngayon, anong, uh, ito yung, ito yung, uh, from the purchase request na data, ito yung uh, particular payment amount. So, pwede mo na itong ilagyan ng, ano, ng uh, brand. Kunwari, uh, uh, ano ba, Westlake, uh, ano ba yun, uh, Bridgestone, Yokohama. Uh, pwede mo nang lagyan ng details yan pagdating dito sa disbursement voucher. Or pwede mong as is lang yan. Wala na ng problema. Okay? So, may gagawin pa ba ako? Ang ginawa ko lang po ay is yung nag-charge ako ng account saka naglagay ng DB memo. So, automatic na rin po nga pala is nagko-compute na siya ng withholding tax. Itong si Apolega tayo is a batable entity. Okay. Kung batable entity yan, kung ang gross natin ay 32, i-divide niya sa 
para makuha yung net of bat, which is which is will be the base for the computation of withholding tax. At ang tax base niya ay kapag yung 32,000 divided by 1.12 o sa kotin yan 28,571.43, .3, then mamultiply mo, since ito ay supplier, ito ay battable entity, 5% po yan, yung 28. Then ano pa? Ito ay supplier of goods. So therefore, 1% nun ay 285. 1% na itong ano, ay 1%. Okay? So, Kapag naman siya ay non-bat, okay, lalagyan ng system dyan, non-bat to, yun ay 33% lang. Okay? Then if you are, if, if that entity of the non-bat entity is, is supplier of goods, so mag-2% siya. Kapag supplier of goods, ano naman, ay supplier of services, 2%. And if it is a supplier of goods, 1%. Okay? So automatically, saan nakukuha yan, dapat dito sa supplier. O balikan ko yung supplier. Kolega, kolega tar, iap ko lang. Yan. So, dapat po nakaset mabuti dito. No? Siya ba ay batabol? O siya ba ay uh, supplier of goods or services? At yung TIN niya, dapat po kompleto. Okay? Tapos, nakaset din po kung siya ay individual, corporation, or not applicable. Kasi po, pagdating doon sa ATC, no? Alpha Lease, number ng uh, withholding. May mga iba-iba yan. Mga WI-840, uh, WC-840. Pag sinabi-sabing WI kasi po, withholding ng individual. Pag WC kasi, withholding ng corporation. So, importante po maset up niya kung individual ba siya or corporation. Then, line of business, then zip code. Okay? So, yun po ang tamang paraan para mag-input ng supplier para mag-compute siya ng withholding na tama. O, tingnan po natin. Okay? Tatanggalin ko po ito, bus and goods. Babalikan ko ngayon yun. Yan, no? Uh, teka lang. Ay, uh, hindi ko pala na-save. Awag na nga. Kailan po, ah. Uh. Actually, dapat save ko siya para mag-take effect. Kaso, oh, sige, uh, save ko na. Madali na pala, bus and goods lang yun. Okay, override. Okay? Changes. So, tingnan niyo po yung uh, nangyari. Ayun, no? Hindi siya nag-compute ng BAT. No? So, baka magtaka ka, ba't po hindi nag-compute ng withholding tax yung uh, system? Ah, hindi mo kasi sinet yung ano ang uh, kung siya ba ay BATABOL or uh, supplier of goods or services. So, balikan ko na uli. Lalagyan ko na uli na siya ay BATABOL entity at siya ay supplier of goods then same. Okay? So, balikan ko. Yan, nag-compute na siya. Okay? So, nakainyo pa ito, no? Uh, kailangan natin i-post na. So, dito. Post DB. UDB has been posted successfully. Okay? So, yan. Uh, so, pumunta na siya dito. DB number 4. So, tapos na tayo. Pwede mo na siya print, set. So, print, set. So, ano yung print, set mo? Yan. DB. So, tingnan niyo po, ha? DB. PR, PO, acceptance special report, hindi ko lang nabago. A, dapat yan ngayon ay AIR, pero wala lang problema. Then abstract, quotation 1, quotation 1, quotation 2, okay po, alam na papapirmahan mo na lang dyan, no? sa, mga, sa mga supplier niya. Quotation 3, Yan, 2306. Automatic po, nagagawa na ng 2306 sa Polega Tire. Kaya mapapansin nyo, meron po ATC, no, WV010. Kapag so, 2307 naman, uh, WI640. So, kapag ito ay corporation, WC640 lalagay nyo dyan. So, importante po na uh, malaman yung may, may idea, no? Kung siya ba individual or corporation. Then, TBC. So, kapag bagyo nyo ka lang, new so, pang number 2 na to, anong huling wala? Ito. So, 320-961. So, si Apolega, then X. Yan ay kung gusto mong uh, hindi mag-ipon ng TBC. No, no, ipon ng cheque. Yung usually kasi para naman makatibig tayo. Hinahayaan lang natin, gagawa tayo ng maraming cheque. Then, saka natin pagsasabay-sabay sa isang TBC. So, pwede naman yun. Kung kailangan ng uh, misa ng city hall or ng munisipyo na kailangan ng obligation request, so ito lang din po. 
Tweet nyo lang. At yung ibang barangay din, yan, hinahanapan ng Certificate of Ability Funds. O yan yun. Okay? So, pwede mo siyang i-manual, i-override dito. Dito ka pumunta. Uh, amount available. Ito yung nasa, ano nyo po, no? sa appropriation nyo, 16,000. Then, kung halimbawa, uh, naubusan ka na ng pera, pwede mo siyang i-override 80,000. Okay? So, delete. So, sign this date, automatically, kung sino yung, ano yung, uh, anong date ko yan. Then, yung firma. Ayos. So, printing yan, yan. Yung certificate of ability fund. Then, check it. Kung gusto mo na i-print yung check it. So, automatically po, na yung net of uh, withholding tax, tapos yung wordings po, automatic na rin na, na nag, nagpumapunta dyan. Hindi mo na kailangan i-type pa yung uh, whole number. No? Yung uh, ibaybay pa yung uh, numerical figures or digital figures. Okay? So, BB. All right. So, control S ko lang para masave yung mismo worksheet. Yan. Okay? So, alimbawa, gusto kong balikan ulit yung mga ibang mga didi ko, i-up mo lang po. Up. Uh, one day ko lang po. Up. Okay? Kung sa balikan ko yung ano, up ulit, ga number four, up. So, andyan na ulit yung mga information. Pwede mo ulit print ulit yan. Pwede mo balikan, add PR, no? Pupuntahan ko ulit at PR sabi, This DD has already posted. Should you wish to edit the PR information or copy the information to your new DD, click yes. Otherwise, click no continue or continue. So, ibig sabihin, kung gusto mong gumawa na panibagong DD at ito rin yung information na ito, yung mga tires din, yes mo lang. Or gusto mong i-edit yung information, yes mo lang din. So, yes. Pupunta ngayon yan dito sa DB na to. Okay? So, halimbawa, gusto mong edit, gawin mo siyang five pieces pala. Okay? O, hindi mo pa nagagawa yung check ito, nuwari. So, five pieces. So, papost ko ulit. Papost ko lang lagi. Kapag wala sa binago ka ng information, ipapost mo lang. So, therefore, pupunta ka ngayon sa DB ngayon. Ah, paano ba? Five pieces. Ang lowest, di naging, ano, babagoy natin ito, no? Kukot ko na panibago. Yan. So, 40,000, 44, then 40. So, 40,000 na din si Sib. Na-post na rin naman siya para makasigurado lang. Okay? So, go to DB na ako. This transaction has posted DB number already. Do you want to view or update the DB? Yes. DB, yes. So, video ko lang. So, mapapansin mo, your display is ready for changes. Okay. Yan. So, pagka okay, naging 40,000 na siya at 40,000. So, that, dito sa baba, kung magkano siya, 32,000 pa lang. At yung net of month niya, ay 30, uh, check amount ay 32,85. May magiging 37. Okay? So, kung gusto mong baguhin, ipapost mo lang. Post DB. O babaguhin ko na. Post DB. DB information is already existing. Do you want to override your changes? Yes. So, yun yung information niya. 40,000 na. At the same time, nabago na rin yung mga amount. Okay? So, yun pa paano mag-edit naman ng uh, disbursement voucher na hindi mo pa nagagawa yung check -in. Or, kung gusto mo na mga uh, copyhin lang din yung information para sa bagong DB, yun din yung gagawin natin. Okay. Uh, isa pa tayo. Dito naman tayo magagalit. New DB. Alright? So, kapag nag-new DB ka at nag-add PR, dito ka mag-add PR, yan. Do you want to copy the information? So, ibig sabihin na dito pa yung may information ng ano, PR number one. Eh. So, pwedeng yes o pwedeng no. So, no ko na lang para mamura lahat. Okay? Ganun pa rin. Dati pa rin uh, yung sino yung request by at yung automatically nagbibigay ng date at yung number na, number to na. Okay? Pwede tayo mag-ipon. Pwede tayo mag-ipon ng PR, PO, dito muna. sa din, saka, saka natin gawa ng DD. Mapansin mo, may DB number na to. Hindi naka-upload. Okay. So, paano? New PR ka ulit? Kung gusto mo, bahat lagi new PR? Or sa, kung kahit hindi mo pindutin yan? Ay, okay. Toto, alimbawa, nagkamali ako. No PR found pa. Alimbawa, nagpindut ako PO. No PR found pa. Kasi wala ka pa na PR. PR. Hindi ka pa nakasave na number to eh. Wala pa nito sa database niya. So, alimbawa, ano naman ang bibigay natin? Ah, uh, 
kunwari ay uh, kunwari ang mga medicine, no? So, uh, yeah. Mer- yeah, Mercogene, uh, ano ba? Kunwari, para mabilis. So, purpose, uh, request for medicine supplies for barangay health center. Yeah. Then, uh, isa-isahin ko sana yung mga medicine pero gagawin ko na lang one set. No? Pero supposedly dapat po inisa-isa yan. Halimbawa, uh, one box ng uh, one box ng uh, biogesic, something like that. No? So, ako ay nag, uh, for demo purposes lang, uh, isang set ko na lang, no? isang set of medicine. Med- medicine. Ay. Uh, supplies. Ano ba spelling ko ng medicine? Okay, tama. Okay, so ang estimated value niya, 49,900. Hindi dadaan sa bidding yan. 49, kung 50,000, dadaan sa bidding. Okay? So, tapos na. Hanggang doon lang yung PR mo. Don't forget, pause. Okay? So, nakapause na siya ito. Number 2, nakapload. Okay? So, again, sa on that day, kunwari, uh, may nag-request na naman. So, yung PR. Ang gaginagawa ko ngayon, is iniipon ko yung PR. May nag-request na naman. New PR, yes. Anong, uh, new PR, uh, yun, siniyes ko dahil na-retain yung pangalan. No? So, halimbawa naman ay uh, office supplies. Bibili tayo, L2R. Uh, uh, building, M&A. Eh, kaya, in kunwari, yung mga supplier namin ng, ng, uh, ng, uh, ng office supplies. So, request, for office supplies for the first quarter of 2020. Yeah. So again, iniisa-isa yung lito na 20 uh, ribs na na booklet ay nang 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 short bag paper sa asahale. So in this uh, on this demo purposes, iseset ko na lang po muna one set uh, of the supplies. O so, dapat po isa-isa po yan. No? So, worth ay uh, 48,000. Alright. So, papos ko na. Yan. No? Issued na ako. So, mawasin nyo po nag-iipon na nag-iipon lang yung PR natin. No? Ngayon, halimbawa, yung number 2, PO number 2, i-up mo lang. Pak. O, yan. Ito yung uh, medicine. Eh, magpapakot ka na. O, quote mo. Ito na yung mga quotation. So, pwede mo siyang edit po. No? Bahat ipanalo mo lang si, si letter A. Okay? So, once na may quotation na siya, susunod ko na ay PTO ako na. Yan. Nag-automatic ulit. Mag-open dan, yung mag-issue, then changes. Okay. So, mapapansin nyo, may PO number na itong isa. Okay? O, okay. Abang-abang ka ulit. Uh, kunwari na may delivery talaga eh, kunwari talagang mag-deliver sa barangay so therefore pending pa yung PO mo ito namang isa, gumalaw na uh, meron na tayo itong number 3 na na tayo no? sa number 3 magpapakote na ako okay, yan. yan tapos magpipo na rin ako yan. issued na yan so, ngayon, nauna pa ito kunwari kasi ano lang ito eh, office supplies lang ito eh. Mga kapitbahay natin siguro yung mga supplier. So, may siya na unang delivery. So, number four. Yan, delivery. Para pa yung mga date. No? Kayo na lang bago na mga date niyan. Pero makikita mo, nagpa-plus-plus lang siya. Ang two or lang ano, something. So, since na mayroon ako acceptance inspection report, at ito ay hindi naman capital asset, hindi ko na kailangan ng par. So, what will I do is create na ng DD. So, mauna pa itong number 3 na makreate ng DD. So, okay lang yun. Yan. 
So, kung magwasa inap mo yung information galing sa PR, ito na po yun. No? Papasok. So, all you need to do is to charge in. To charge mo sa account na office supplies, select, then, pila pa mo daw yung DB memo. Payment for office supplies. For the first quarter of 2020. Alright. So, office supplies. O, pwede mo nating palos. 40,000. Pero dapat po yan ay naka-details. No? Mamaya yung details natin. Pa-post na. Post. Yan. So, automatically yun. Ayun, no? Pumunta ulit sa baba. Nabawasan ng pera. Then, nag-deduct na ang withholding. Tapos, ang ating bank, pera sa bank, pera sa book, 1 million to 28, pero pera sa bank ay 1,576. Bakit? May outstanding check tayo, PM147. Ano yung sabihin na outstanding checks? So, outstanding checks na issue natin, pero yet, they are not yet presented sa bank. So, hindi pa nila napopost sa banko. So, ano yun? Itong mga to, yung walang X. Okay? Once na nilagyan natin ng X siya, ibig sabihin, na-present na sa banko at ina-honor na ng banko. And therefore, makikita mo na sa snapshot mo yun. At magre-reconcile na itong ating cash per book. O, sige. So, paano natin yan? So, mag-ihingi ka ng, ng, ano, ng snapshot. Titignan mo ngayon mga check number na inisyo mo kung nandun na sa lumabas na. Halimbawa, itong, uh, itong 320-958, lumabas na siya. So, lalagyan mo ng X. Itong 559, nakita mo, lalagyan mo ng X. Sa so, snapshot, nakita mo na yung 60, lumabas na X. Tapos, ito nakita mo na rin, number 4. Uh, tahap, nakikita niyo, no? Habang, uh, habang uh, naglalagyan ko ng X, is, naglalagyan ko siya, X. O, X. Yan, kita nyo? Naka-reconcel siya doon sa book natin. So, pero wala pa naman PBC to, kaya imposible na mayroon, wala, nakikita mo sa snapshot yan. So, imamaya na lang. Okay? So, ngayon, ayos na ulit. Uh, tapos na tayo doon sa DD, pipreset mo na. Yan, DD, control P. Yan. Then, uh, ilang P? Control P ulit. So, lahat siya, no? Depende kung ilan ang print mo. So, ano yun? Na-save mo yung kung dati meron kang mga pre-formatted o pre-printed form uh, na mga disbursement voucher. So, wag kang mag-alala kasi ang, all you need to do is to buy a long bond a long bond typewriter, typewriting para doon na lang siya ipiprint yung blanco na yun. At magpo-provide na kagal siya na mga Disbursement vouchers ng mga ito, mga PRPO. Okay? Ipit mo na. So, malaking time masisim mo dito. <coughs> Excuse me. Kung tapos ka na, home DB ka na, ulit. So, ulitin natin na preset. Makikita mo dyan. Yan. DB, PRPO, puntahan mo lang niya. Abs, quotation, one, quotation, two, quotation, two, quotation, two, quotation, two, PBC, publication request, co-op, then check. Okay? So, napakadali ng buhay. Okay. So, halimbawa, uh, kailangan, kailangan mo ba isa-isayin yan? O, oh, isa-isayin natin. O, oh, kunwari, isa-isayin natin. So, pupuntahan mo lang yan. Halimbawa, hindi nakalagay yan dyan. Kaya ito, number five. Uh, hindi pala. Ito, number four. Kunwari, ang information na, sa number four. Gusto mo balikan itong si number itong si 962. So, i-up mo lang po itong DB number. Sino si Rafael. Then, ito yung information niya. Then, add PR. Uh, yes. Ito yung information niya ulit. So, halimbawa, isa-isayin ko na si, dapat yung gagawin, no? Kuwari, 20, uh, ribs, booklet, uh, short, bad paper. Kuwari, ito ay, uh, kuwari lang po, no? 200 na isa. The 3D Reels Long Band Paper Ito ay kawari ito 3D Tapos Yun, isa-isayin po yun talaga So, kawari One set na lang Others Tinabad na naman ako Others Kung 8 for yan 39,600 
Ayan. So, para 48,000 pa rin. So, ko-quote ko. Ayan, para mag-quote siya. Then, uh, po-post ko na siya. Okay. Kapag na-post mo na, balikan mo yung DB. Yes. Yes. Ayan, nakipansin mo, nagbago din dito. Kung ano yung in-input mo doon sa ano, ito na rin yun. So, nothing follows na ako. So, po-post ko na uli siya. Ayan. So, in this case, hindi naman nagbago yung amount. No? Ito pa rin yung 40 sa 46. Pero, uh, nagbago lang yung details. Okay? Uh, ano pa ba? So, balik ako ulit. Add PR. Do you want to ano, continue? Yes. So, pwede ako mag-clear, mag-new PR ako para mabula yan. Mabula, no? So, mabubura yan. Ito na lang. Kita nyo, number 2, naka-float. Wala pang DB. Yap ko lang. O, kunwari, eh, na dumating na. No? Dumating na. So, ang pipinapin mo, inspection acceptance report naman. Ayun. So, hindi ka maliligaw kasi 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5, yan, tatarungin mo sarili mo yan. Ito ba isang property? Ito ba isang capital asset? Ano yung mga capital asset natin? Yung mga buildings, uh, ano pa ba? service vehicles, yung mga sa office equipment na 10,000 and above. Yung mga yan, eh, kailangan lagyan ng property number. Okay? Kung, kung yung mga chairs, suppose it, kung gusto mo lagyan ng property number yan, eh, Nasa iyo yun. Okay? Uh, ano pa? Ha? Okay. So, gagawa ko ba ng DB to? O, oh, sige. Gawa natin ng DB. Kung narin, dumating nga si... Ito na. Mayroon siya air. So, uh, ito naman ay medicine supplies. Yan, mali-mali pa spelling. Medicine supplies. So, popost ko muna kapag pinedit ka ulit. So, okay na to. Wala naman siyang par. So, pop, uh, gagawin ko... Either ito, to DB, to DB ito. Okay? Ayan. So, medicine supply, automatic na yan. Account mo lang to charge. So, yan po ay medical and dental laboratory supplies. Okay, select. Then, uh, payment for medicine supplies for barangay at center for first quarter of okay yan so may DB na siya ngayon nakanyo pa yan kapag wala sa Pinos ko yeah, posted na siya alright so may nagawa tayo tatlong uh, DB. Kung babalikan mo itong add PR na yan, nakikita mo na meron na rin siyang DB. Okay? So, yun lang po. Paano mag-disperse ng my PR. Okay? So, ano pa? So, pwede mo siyang print set ulit para ma-print yung mga dokumento. No? So, ano nga gawin mo? Isa-isayin mo lang. Control P. Yan, kung ano ilang copies. Then, susunod naman, PR, control P. Escape. Let's show control P. So, isa-isa mo na i-print po yung mga dokumento na yan. So, okay. Now, uh, pwede ba mag-print din doon sa home PR? Pwede po mag-print no, dito sa... Habang ginagawa mo po ito, pwede ka mag-print. Ito nakalagay mo dito. Ano ba ba? So, mag-unue ulit ako. New PR. Yes. Okay. Ay, yes. Kinapi ko yun. Ano, dapat malang ko. So, alimbawa, L2R ulit. Tapos, uh, maybe, tapos M&A. Uh, ito naman ay request for barangay SB uniforms. Kunwari lang po. No? So, kunwari ito ay uh, ilan ba kami? 11 pieces. Uh, polo shirt. Uniform. Of SP. So, for example, 500. Yan. 5-5. So, popost ko na. Yan yung PR ko. Yan. So, pwede ko na kagad i-print ba to Yes. Ito, print PR. Yan. 
Okay? So, wala pang DD. Nauna na yung PR. Okay lang. Pwede naman. Uh, balik. Okay? So, i-up ko lang to isa. Yung number 3 naman. Ayan. Ayan. Uh, pwede ko ba i-print dito? Yes. Print PR. Home PR. With abs. Home PR. Uh, print AIR. Acceptance inspection, uh, acceptance inspection report. Okay. Then, yung pwede ka po mag-print po dito. Then, PRP o list. Tingnan natin. PRP o list. Okay. Huwag po kayong magtaka kung merong uh, number not applicable na nandiyan error. So, once na-refresh niya, nito, alimbawa, reporting mag. Ang reporting mag natin, puro February po yun. No? Kung mara, i-report na natin ang uh, February uh, 20 rin. Kung mara, ipapakita natin sa COBA. Refresh. Yun. So, so far, yung tatlo na to, ang refresh ko lang ulit. Baka nagamali. Okay. So far, itong tatlo na to, ang mayroong uh, PR, no? At PO. Okay? Yung isa, bakit hindi nasama? Ilan ba yung natin, tatlo? Tignan natin. At PR. Yun, isa, number four, PR pa lang eh, walang PO. So, hindi siya nakasama pa. Dapat PR at PO. So, kung gusto mo isa ka pa, no, i-up mo lang to, mag-issue ka na ng quote, mag-quote ka na, yes, then mag-issue ka ng PO. Okay? Yes. So, may PO na siya, so, mapapasama na siya, mapasama na siya, PO. Mapapasama na siya sa report. PR, PO list. Na-refresh mo lang. So, wala pa rin. Uh, ano ba yun? Ano ba napapasama? Supposedly, dapat papapasama siya. Siguro, nas, uh, inano na system na may DD. Okay, anyway, uh, pag nakuha mo to, i-adjust na na, ko na lang muna yung uh, dapat kasama rin yung number 4 bagamat wala pang DD. So, siguro, ang system, yung may mga DD lang yung hinahanap niya na may PRPO. So, pero mali yun. Uh, ngayon, kapag napasay na itong system na to, don't worry, adjusted na to. Okay? Uh, so, paano pa? Sa tingin ko, uh, wala na tayong pag-usapan. Eh, maliwalag naman na yung paggamit ng pag-disperse ng with PR na papasok sa lahat ng mga process. Okay? So, in the meantime, uh, salamat sa pakikinig. Uh, see you later.